యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఆయనకు తోడుగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వివిధ మీటింగ్లలో ప్రెస్ దగ్గర ఎన్నో మళ్ళీ వాళ్ళు స్పీచ్లు అనుకోండి లేకుంటే వాళ్ళ కామెంట్స్ అనుకోండి చేయడం జరిగింది సో బాధ్యత గల వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు దానికి సమాధానము చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు నేను సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాను ఆశ్చర్యకరంగా ఏముందంటే ఇంత పెద్ద పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేసుకొని ఇన్ని నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అంటారు రామకృష్ణుడు గారేమో ఎప్పటి నుంచో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్పీకరు ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో కొద్దిగన్నా సబ్స్టెన్స్ ఫ్యాక్టా ఎలాగూ లేదు నిజమైతే లేదు సబ్స్టెన్స్ అన్నా ఉందంటే సబ్స్టెన్స్ కూడా లేదు ఇది చూడండి ఈ మంత్ ఇటీవల కాలంలోనే ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అంటే భారతదేశంలో కొత్తతనం గురించి వినూత్నత గురించి ఒక సర్వే జరగడం జరిగిందనమాట చేయడం జరిగింది అది ఎవరు నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు చేయడం జరిగింది సో దాని రిపోర్ట్ ఆధారంగా యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఏదేదో మాట్లాడేసినారనమాట వై పాలనలో ఈ ప్రభుత్వ పాలనలో పదో స్థానానికి దిగజారిన ఏపీ మాజీ మంత్రి యనమల ధ్వజం మళ్ళీ అది కూడా ధ్వజం అంట ఈ ప్రభుత్వం నిర్వాహకం వల్లే పదో ర్యాంకు యనమల ధ్వజం నాడు తెలుగుదేశంలోనే ముందున్నామని వెల్లడి వెల్లడి ఇంకో చోట ఈ ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలన వల్లే అసమర్థత వల్లే పదో స్థానానికి పడిపోయాం పడిపోయాం పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో దక్షిణాదిలో అట్టడుక్కు యనుమల రామకృష్ణుడు ఆవేదన ఒక పక్క ధ్వజము ఒక పక్క ఆవేదన ఎందుకు ఈ ధ్వజము ఆవేదన చెప్తా ఇంకా అది చాలక ఈ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు శ్రీకాకుళం పోయినట్టున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత ఏదో ఒక సభ పెట్టినట్లున్నారు దాంట్లో మళ్లీ కొత్త రకంగా ఏది ఇది మేము అన్న క్యాంటీన్ నడిపాం వైసీపీ వాళ్ళు మద్యం షాపులు నడుపుతున్నారంట ఇంకా తప్పుడు కేసులకు భయపడము తోక జాడిస్తే కత్తరిస్తా శ్రేణుల కోసం ప్రాణాలిస్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైసీపీకి ఓట్లేసి ప్రజలు మోసపోయారు ఎందుకు వేశామా అని మదన పడుతున్నారు మళ్లీ నేనే రావాలని కోరుకుంటున్నారు అక్కడ మాత్రం తగ్గడం మళ్ళా మళ్లీ నేనే రా అంటే సబ్స్టెన్స్ అంతా ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే లాస్ట్ కు నేనే రావాలని కోరుకుంటున్నారు అది మామూలుగా పాపం అక్కడికి నాలుగు కామెంట్స్ తర్వాత చెప్పినంటే అది కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మామూలుగా అది ఫస్ట్ కే రావాలి అంటే ఆయన మామూలు తన శైలి ఎట్లుంటుందంటే నేనే రావాలని కోరుకుంటున్నారని చెప్పి దాని తర్వాత మళ్ళా మీద మిగతా మొదలు పెడతారు సరే ఒక్కొక్క దాన్ని చూసుకుంటూ పోదాం ఏదో వీళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడినారు వైసీపీకి ఎందుకు ఓటేశామని మూడు నెలల్లో అతి దరిద్రమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మనకు వారసత్వంగా వచ్చిన ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ను కాస్త రెండు పేల రెండు వందల యాభై ఇవ్వడం జరిగింది వాస్తవమా కాదా అంటే దాన్ని చూసి ప్రజలందరూ ఇప్పుడు బాధపడుతుంటారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన ప్రకారం లేదా అనుకున్న దానికంటే చెప్పిన దానికంటే సంవత్సరం ముందే వైఎస్సార్ రైతు భరోసా కింద రైతులందరికీ సహాయం చేయడం జరిగింది అంటే దాన్ని చూసి బాధపడుతుంటారా ప్రజలు మొట్టమొదటిసారిగా రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ బీమా వాళ్ళు కట్టాల్సిన భాగం కూడా ప్రభుత్వమే కడుతుంది అంటే దాన్ని చూసి ప్రజలు బాధపడుతున్నట్లా లేదా సున్నా వడ్డీ కి డబ్బులు అప్పు ఇవ్వాలి రైతులకు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వమే ఆ భాగం కూడా భరాయిస్తా ఉంది దాన్ని చూసి మళ్ళా ప్రజలు బాధపడుతున్నట్లా లేదా తను చెప్పినట్లు అన్న క్యాంటీన్లు మేము నడిపినా మద్యం షాపులు వాళ్ళు నడుపుతున్నారంటే ఈ రోజు మద్యం షాపులు ఇరవై శాతం తగ్గించేది కాకుండా ప్రభుత్వము మద్యము సేల్స్ చేసినందువలన ఇంతకు ముందు మాదిరి బెల్ట్ షాపులు లేవు ఎక్కడంటే అక్కడ తాగే తగ్గింది కాలనీలలో తాగే తగ్గింది చేతికి వెంటనే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్వార్టర్ బాటిల్ దొరికేది తగ్గింది కాబట్టి దీన్నంతా చూసి మహిళలు బాధపడుతున్నట్లా అసలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాలేదు మూడు నెలల్లో అతి దరిద్రమైన ఆర్థిక పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని అష్యూరెన్సెస్ త్వరలోనే మూడు నెలల లోపల అమ్మఒడి రాబోతా ఉంది 
జనవరికి అంతా త్వరలోనే వచ్చే సంవత్సరం లోపల మనకు మహిళలందరికి కూడా వాళ్ళ పొదుపు అప్పు మాఫీ కాబోతా ఉంది అంటే ఇవన్నీ చూసి ఇప్పుడు పబ్లిక్ బాధపడుతున్నారా ఎస్ ఇసుకలో కొద్దిగా ఉంది కొద్దిగా షార్టేజ్ ఉంది ఒప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు ఉంది షార్టేజ్ ప్రధానమైన కారణం మీరు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా స్మగ్లింగ్ కు ఏర్పాటు చేపించి మొత్తము ఇసుక అంతా కూడా మీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ల ద్వారా ఒక మాఫియాగా వ్యాపారం చేపించి వచ్చిన వెంటనే దాన్ని స్టాప్ చేయడము స్టాప్ చేసిన వెంటనే ఏపీఎండిసి ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా సేల్స్ అమ్మకం మొదలు పెడితే వర్షాలు మీరున్నప్పుడు వర్షాలు పడవు వైసీపీ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కూడా కరణిచ్చి వర్షాలు కురిపిస్తూ ఉన్నాడనమాట వర్షాలు పడినందువలన నదులలో ఇసుక తక్కువైనందువలన కొద్దిగా షార్టేజ్ ఉంది కాదనడం లేదు ఎస్ మీ విల్ గెట్ అవర్ ఈ సంవత్సరం ఆఖరు లోపల ఖచ్చితంగా ఇసుకను స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి వస్తాం ఎందుకు స్ట్రీమ్ లైనింగ్ కష్టమైతుందంటే బికాజ్ మీరు ఇచ్చిన పరిస్థితి అట్లుంది కాబట్టి 